はい盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷四千四代目北谷隆一です、えー、今回はあのうちでまあ作ってる種から育てる、まあ、商品盆栽の黒松を作るっていうのを、まあ、YouTube で何回もやってるんですけどもそれのまあちょっとしたあのコツというかうちでやってることをご紹介していこうと思いますえー、これ徒長枝ビューッとね伸びてますけどまだまだこの辺は太さはそうでもない樹齢67年ぐらいですかねそこまでいってるかいってないかぐらいこれ今ビュンビュン今日4月12日なんですけども新芽がビュンビュン伸びてきてます新芽っていうのはここからここまでの今ちょっと緑色っぽい今触ってるこの辺が全部今年の新芽今4月12日でこのまあ春から伸びてきた新芽がもうこれだけ大きくなってるとで、えー、今回ご説明しようと思うのはこのいっぱいある新芽これを一つにするとこうやってハサミで切ってでまあとにかくね、邪魔なものをのけたいとで上の方これ真ん中一つで案外ねあの真ん中の子がね弱い場合もあるんですけどこのあこの子見えますかねこのこれもまあ新芽っちゃ新芽なんですけど真ん中がちょっとちっちゃい旗の子の方が強いこれでもね僕はこう真ん中を残しますもうすでに元気に育ってる脇の子より、はい、でこの残したのは何をこれしてるのかっていまいちちゃんと説明してないんですけどもこの、まあ、大元だいぶね徒長枝のおかげで太くはなってきてますで目もちゃんとついてねちょっと少ないですけどまあどうにかなるでしょうでこうずーっとこう伸びてきて伸びてきてまっすぐまっすぐ上へと。でこのラインが途中でね例えばこういう何年か前のですけどこれ,これも同じような作業で切ってますけどこれはもしこっちにビューッと行くとまあ、っすぐなのがこうこ,こで曲がってこっちに行くとだったらこのラインの強さでここが太ってるのに途中で曲げるとまあ、曲げるというか曲げてはないんですけどこのこれを切ってこっちに生かすとなんか吸い上げる力が弱いんじゃないかなとその分太りが、えー、遅いというかね、うん、鈍いというかそういうことになるんじゃないかと思って、まあ、4月ぐらい気がついたら、まあ、3月でも同じような作業ができそうならできそうでいいんですけど無理に急がなくてもいいんですがまあ巻きぬの時には全部この状態にはするんですでもまあ早め早めにね栄養やっぱりしっかりまっすぐ上へ行ってほしいので。気がついたらのけるようにしてますこういうちょっと前の年ののものけてますこういうのがね真ん中ちょっとカメラごめんなさいカタカタしてこういうね真ん中がちょっと小さい横の方が強いけど僕は真ん中を残すようにしてますうんだったらこうまっすぐまっすぐ力が強くいくかなとあそれこそこの子今まっすぐ生かしてますけども前にここで根元から出てまっすぐ行く予定がここで一回切ってるんですね見えますここで切ってるんですねで横に行ってるとだからちょっとなんか太りが弱いかもうん、そんな感じがあるのでなるべく僕はまっすぐを残しますはいまあ今回これで以上なんですが、まあ、種からね黒松しかもあの太い商品盆栽の黒松を作っていくとでまあ今終わらそうとしたんですけど結果どうなっていくかもよかったら見てもらえましょうかねしっかりしっかり徒長枝があってこの子なんかもね結構太ってますよね
、うん、なんかもうぎゅーっと長いのが残っててちゃんとねはい、はい、今回は以上です、えー、種からね商品盆栽を作るという上で、えー、太くしようと思ったら徒長枝を残しておくとでその徒長枝の残し方はうちのやり方ではまあなるべく真ん中真ん中を残していくというそういう、えー、そういうふうにしてるよという、まあ、ご説明でした、はい、北谷日本線4代目北谷隆一でしたチャンネル登録高評価よろしくお願いします。